io credo che la cosa principale che la Chiesa deve fare e sta facendo è sensibilizzare la gente verso l'altro perché anche l'altro è come lui un individuo che ha i diritti di essere rispettato ha il diritto per gli migranti di emigrare ha il diritto ad avere un'educazione ha il diritto ad avere una casa come, come ognuno di noi Ecco, sensibilizzare a questa mentalità e molte volte noi non ce l'abbiamo no? per parlare in generale lei certamente ce l'ha io ce l'ho, ma parlare in generale eh, molti no molti che si fanno a fare che torna a casa loro ma dove a casa loro? in Iraq? in Siria? dove si muore di fame? capisci? se non hanno un ambiente sereno se non vivono in un ambiente che li accoglie, che li capisce, prima o poi vanno nella criminalità, o volendolo o essendo costretti. Se poi parliamo dei bambini, loro non lo vogliono, non possono volere, loro vogliono essere bambini ma non lo possono essere. Dove c'è guerra, è grave per tutti, ma per le creature piccole è sempre più grave la situazione, perché il grande si difende. Il grande può essere cattivo, il grande può ripagare con la stessa moneta l'altro, ma un bambino, poverino, no? è inerme, è piccolo e anche straniero quando viene qui. Quindi se uno pensa fa solo tristezza quando qualcuno dice torni nel paese loro, ma ripeto, ma quale paese? Tornare dalla guerra, morire, l'incoscienza no? di questa gente che parla così e l'egoismo che fa intorno. Quando ci sono le armi in abbondanza e si vendono, c'è sempre qualche paese che compra e fa la guerra. Quindi sembra assurdo, ma il problema in teoria è molto semplice. Se non ci fosse povertà, però ci sarà sempre, più che povertà, differenza tra un paese e l'altro. Se non ci fossero le armi, però ci saranno sempre, non ci sarebbero guerre, ma questa è l'utopia, forse il paradiso, speriamo che sia tutto tranquillo.